har vendt op og ned på stillingen inden sidste runde i ishockeyspillernes grundspil. Rødovre fik to ekstra point, fordi HK havde brugt en ulovlig spiller, og det betød, at Københavnerne med blot uregjort i hjemmekampen mod OB kunne sikre sig en plads i det eftertragtede slutspil. Store summer på spil for Rødovre inden dagens kamp mod OB. Indsatsen var ikke kun en plads i slutspillet. Vi skynder, at der står omkring 100.000 kroner på spil for, at vi vinder i dag. Så det er altså en meget stor betydning for Rødovre, at I kommer med i slutspillet? Ja, det er det. det er... Jeg vil ikke sige livsvigtig betydning, men det er selvfølgelig en stor betydning, at vi er mellem det bedste. Både for en kommune for i år, men også for de kommende år, at vi kan være mellem de bedste. Situationens alvor var til synligheden også gået op for de hvidblusede Rødovre-spillere. I kampens start var trafikken ensrettet mod OB's mål. Og her kommer Rødovre foran 1-0 ved Valerie Bracken. Og der var mange store tilbud til hjemmeholdet i den efterfølgende fase. Men OB skulle kun bruge én chance for at komme på tavlen. Kenneth Søderlund til 1-1, der spillede 10 minutter af første periode. Det mål vendte kampen med et slag. Nu var det OB, der spillede med begejstring. Og Rødovre kunne ikke svare igen. Føringen lå i luften. Ivan Hansen til 2-1 i det 15. minut. Men anden humør vendte tilbage hos Rødovres tilhængere i slutningen af anden periode. Først meddelelsen om, at rivalerne fra Odense måske er på vej til at tabe til HK, og bagefter udligner Leonard Trunjo til 2-2. Jubelstemning i Brøndbyhallen, men også julestemning. Rød over i gavehumør og giver plads til Kasik, der spacerer igennem. Et energimål 3-2 til OB. Og kapløbet om den sidste plads i slutspillet kulminerer med et vanvittigt drama. Odense bliver sorte pærer, selvom Fynboerne vinder 8-5 ud over HK. På et mål 17-10 sekunder før tid redder Røde over 3-3 hjemme mod OB og er således klar til slutspillet. Og i skuffelser er også over situationen omkring slutspillet har Odenses landsholdskaptajn Søren True meldt fra til den forestående landskamp mod England. Og resultaterne fra dagen...